Salut tout le monde! C'est le temps pour les sciences. Donc, je vais lire une petite histoire à propos de la cycle de vie d'un papillon. Du papillon. I'm going to read a little story about the butterfly's life cycle. Parce que nous apprendons ça, oui? We're learning about that. Oh, avant je commence, mes amis, regardez les chenilles. Où est les chenilles? Ah, les chenilles sont ici. Regardez. Oh, no, chenilles. Tous les chenilles, maintenant, sont en haut. All the caterpillars are at the top. Ça, c'est des bonnes nouvelles parce que je pense que les chenilles vont transformer bientôt. Est-ce que vous vous êtes rappelé comment quand les chenilles changent dans une chrysalide, les chenilles font la position de... de J, oui. Et regardez, je pense que les chenilles sont prêtes pour faire cette position de J ou du G. Je pense que les chenilles sont prêtes de faire la position de J. Oui, regardez. <rire> oh, les chenilles. <rire> Donc, mes amis, je vais lire la cycle de vie d'un papillon. L'œuf. Ça, c'est les œufs d'un papillon. Le papillon adulte dépose ses œufs sur une feuille. Regarde les œufs sur la feuille. Ça, c'est les œufs d'un papillon adulte. Ah! Après, les chenilles viennent des œufs et les œufs deviennent une larve, puis une chenille. Regarde, ça c'est une chenille, c'est juste comme nos chenilles, oui? Regardez les antennes, les yeux et le colon, oui, juste comme nos chenilles. Après, oh, ça c'est la prochaine étape. La chrysalide, ça c'est une chrysalide. La chenille tisse une cocon et devient une chrysalide. Donc, quand les chenilles sont prêtes, les chenilles vont tisser une cocon. The caterpillars are going to make a cocoon et devient une chrysalide, juste comme ici. Ça, c'est la prochaine étape pour nos chenilles. Oh, regardez! Oh, la naissance du papillon! Regardez l'image! Le papillon est né! Après plusieurs jours de transformation, la chrysalide devient une jeune papillon prête à s'envoler. Regarde le jeune papillon. Le jeune papillon est prêt de s'envoler. It's ready to fly away. Regarde. Et finalement, oh, regardez le papillon avec les grandes ailes. Ça, c'est le papillon adulte. Le papillon grandit et devienne adulte. Il pourra alors pondre ses œufs. So, maintenant, le papillon va trouver une bonne place pour ses œufs. Et après, le cycle commence encore avec les œufs. Donc, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la cycle de vie d'un papillon. That's the life cycle of a butterfly. Donc, la cycle de vie d'un papillon, c'est...
les œufs, les chenilles. Ouh, les chrysalides. Oh, une jeune papillon, regardez les jeunes papillons. Hey, une papillon adulte. Donc mes amis, regardez. J'ai une graphique ici pour vous. Donc, regardez, ça c'est la chenille, ça c'est la chrysalide, ça c'est le papillon adulte. Donc, regardez, on observe les chenilles, oui. Combien de jours est-ce que nos chenilles ont été les chenilles? How many days have our caterpillars been caterpillars? J'ai coloré les boîtes pour compter les jours. Donc, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, nos chenilles ont été les chenilles pour 12 jours. Wow, ça c'est longtemps, oui. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. It's the twelfth day today. Our caterpillars have been caterpillars for twelve days. Je pense que elles sont changées très... Euh, désolé, je pense que elles vont changer très bientôt. I think it's going to change soon. Une chrysalide, oui? Donc, pour chaque jour, je vais colorer une nouvelle boîte. Okay, every day I'm going to color a new box to show you how long our caterpillars have been caterpillars. And after, I'll do the same for how long our chrysalis have been chrysalis. Ou chrysalide, ça c'est en français. D'accord, mes amis? Okay, donc j'ai une activité pour vous. Donc, regardez. Donc, vous devez écrire vos noms ici, oui? Et après, il y a cinq boîtes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous pouvez découper les images et coller les images en ordre. Donc, vous devez regarder les images et décider qu'est-ce que c'est le bon ordre pour la cycle de vie d'une papillon. So you're going to look at the pictures down here and figure out what is the right order for the cycle of life for our butterflies. Donc, qu'est-ce que c'est la première étape? Qu'est-ce que c'est la première étape ici? What's the first one? What do butterflies start off as? Quelle image? Oui, les oeufs. Donc, découper les oeufs, coller les oeufs ici. Ok? Et après, vous devez trouver la prochaine image. So you're going to put all the pictures in order. Ok? What does the butterfly start as and what does he finish as? Ok? Can you remember the story I just read? Ok? Au revoir mes amis!